নিয়ে ঈশ্বরের নাম সবাইকে সালাম গুরুজনদেরকে সশ্রদ্ধ আমি প্রণাম আমি সাইন সারি হ্যালো আসসালাম আজকের ভিডিওতে আমরা কতগুলি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আলোচনা করব কোন ধরনের কোয়েশ্চেন ওই সমস্ত কোয়েশ্চেন যেগুলো এডুকেশনাল সাইকোলজি এবং পেডাগি রিলেটেড এবং আপনি নেটের এক্সাম দিন বা আপনি সেটের এক্সাম দিন বা আপনি সি টেটের এক্সাম দিন আপনি টেটের এক্সাম দিন প্রাইমারি টেটের এক্সাম দিন আপার প্রাইমারি টেটের এক্সাম দিন ওয়ার্ক এডুকেশনাল ফিজিক্যাল সরি ফিজিক্যাল এডুকেশনাল যে কোনো ধরনের আপনি এক্সাম দিন না কেন এডুকেশনাল সাইকোলজি এবং পেডাগির সেকশন থেকে এই সমস্ত কোয়েশ্চেন কিন্তু কমনলি জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে এই সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলিকে আমরা আজকে আমাদের এই ডিসকাশনের সেশনে আমরা আলোচনা করব তার আগে কিছু কথা আমি সাইন সারি তো আপনি যদি এই ভিডিওটি দেখছেন বা আপনি যদি এই চ্যানেলে প্রথমবার এসছেন তাহলে আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং আপনি পারলে ভিডিওটিকে আরও বেশি বেশি করে করে মানে সরি করে আর কি শেয়ার করুন তো যাই হোক আর বেশি বকবক না করে আজকে এই ডিসকাশন আরম্ভ করা যাক তাহলে চলুন তাহলে এগিয়ে যাই আজকে আমরা যেটা জানব প্রথমেই সেটা হচ্ছে হু ইজ দ্য ফাদার অফ সাইকোলজি অর্থাৎ কাকে মনোবিজ্ঞানের বা সাইকোলজির জনক বলা হয় এর উত্তর হচ্ছে উইলিয়াম উন্ড অর্থাৎ উইলিয়াম উন্ডকে মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয় বা ফাদার অফ সাইকোলজি বলা হয় উইলিয়াম উন্ডের প্রসঙ্গে কিছু কথা আরও বলা দরকার ইনিই প্রথম কিন্তু সাইকোলজির জন্য ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন কোথায় লেবজিং নামক স্থানে এবার পরীক্ষাতে কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে সাইকোলজির প্রথম ল্যাবকে প্রতিষ্ঠা করেন কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন বা উইলিয়াম উন্ডকে ফাদার অফ সাইকোলজি কেন বলা হয় তো যাই হোক আমরা এটা জানলাম উইলিয়াম উন্ডের ব্যাপারে এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যাব পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু ইজ দ্য ফাদার অফ এডুকেশনাল সাইকোলজি অর্থাৎ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয় এর উত্তর হচ্ছে এডওয়ার্ড লি থর্নড্রাইক অর্থাৎ এডওয়ার্ড লি থর্নড্রাইককে শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান বা এডুকেশনাল সাইকোলজির জনক বা ফাদার বলা হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হু ইজ দ্য ফাদার অফ আমেরিকান সাইকোলজি আমেরিকান মনোবিজ্ঞান বা আমেরিকান সাইকোলজির ফাদার বা জনক বলা হয় উইলিয়াম জেমসকে পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু ইজ দ্য ফাদার অফ সাইকো অ্যানালাইসিস অর্থাৎ মনোবিশ্লেষণের জনক বা ফাদার অফ সাইকো অ্যানালাইসিস কাকে বলা হয় এর উত্তর হচ্ছে সিগমেন্ট ফ্রয়েড অর্থাৎ সিগমেন্ট ফ্রয়েডকে ফাদার অফ সাইকো অ্যানালাইসিস বলা হয় সিগমেন্ট ফ্রয়েডের ব্যাপারে কিছু বলা দরকার সিগমেন্ট ফ্রয়েডই কিন্তু স্ট্রাকচার অফ মাইন্ড বা ফাংশন অফ মাইন্ডে কিন্তু ইড ইগো সুপার ইগো বা সাবকনসিয়াস কনসিয়াস প্রি কনসিয়াস বা আমরা যদি লিবিডোর কথা বলি তো এই সমস্ত কনসেপ্টের কিন্তু প্রথম তিনি ধারণা দেন আর কি যাই হোক আমরা আমাদের আলোচনার যে সমস্ত পরবর্তী যে ভিডিওগুলি আসবে আর কি সেখানে আমরা সিগমন ফ্রয়েডের এই সমস্ত থিওরিগুলিকে নিয়ে আলোচনা করব ডিসকাস করবই এবং সিগমন ফ্রয়েডের ওই সমস্ত থিওরিগুলি থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে যেটা আমাদের এক্সামের জন্য খুব দরকার খুব ইম্পর্টেন্ট যাই হোক পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হুই ইজ দ্য ফাদার অফ বিহেভিয়ারিজম বিহেভিয়ারিজমের মানে কি বিরবিজমের মানে হচ্ছে আচরণবাদ অর্থাৎ আচরণবাদের জনক কাকে বলা হয় এর উত্তর হচ্ছে জে বি ওয়াটসন অর্থাৎ জে বি ওয়াটসনকে আচরণবাদের জনক বলা হয় পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট ওয়াজ ডেভেলপ বাই অর্থাৎ বুদ্ধির যে প্রথম অভিক্ষা সেটা কে বানিয়েছিলেন বা কে তৈরি করেছিলেন অ্যালফ্রেড বিনে এবং থিওডর্ড সাইমন অ্যালফ্রেড বিনে এবং থিওডর্ড সাইমনই কিন্তু প্রথম বুদ্ধির জন্য অভিক্ষা তৈরি করেন পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যাডাল্ট ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট ওয়াজ ডেভেলপ বাই অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য বুদ্ধির যে অভিজ্ঞা সেটা কে বানিয়েছিলেন সেটা বানিয়েছিলেন ওয়েস্টলার ওয়েস্টলারের অন্য এক জিনিসের জন্য বিখ্যাত ওয়েস্টলার স্কেল যাকে বলা হয় যেটা অনেক কিছু সাইকোলজির জন্য মানে ওই কী বলি আর কি অ্যাজ এ ইনভেন্টারি টেস্ট ওটাকে ইউজ করা হয় যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী ডিসকাশনের ক্ষেত্রে আমরা ওটা আলোচনা করবই নিশ্চয়ই আলোচনা করব পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু ফার্স্ট ফাউন্ড দ্য ফর্মাল অফ আই কিউ অর্থাৎ আই কিউর যে ধারণা এই আই কিউর ধারণা প্রথম কে দেন এর উত্তর হচ্ছে লুইস টারম্যান লুইস টারম্যানই প্রথম আই কিউর ধারণা দেন কিন্তু লুইস টারম্যানের ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার ইন্টেলিজেন্সের রিলেটেড যতগুলো ডেফিনেশন আছে আর কি তার মধ্যে লুইস টারম্যানের ডেফিনেশনটা কিন্তু খুব বিখ্যাত ডেফিনেশন উনি কি বলেছিলেন কোটেশনটা আমি বাংলায় বলতে চাইবো উনি বলেছিলেন যে বুদ্ধি হচ্ছে বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্স ইজ দ্য পাওয়ার অফ কি অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টগুলিকে চিন্তা ভাবনা করার যে পাওয়ার সেই পাওয়ারের নামই হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স এটি কে বলেছিলেন লুইস টারম্যান এই কনসেপ্টটি ধারণা দিয়েছিলেন বা এই ডেফিনেশনটির কথা বলেছিলেন তো যাই হোক পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু ফার্স্ট কয়েন দ্য টার্ম আই কিউ অর্থাৎ আই কিউ এই যে শব্দটি
আমরা এখানে কিছু প্রশ্ন জানলাম পরবর্তী থেকে আমরা আরও কিছু প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যাব প্রথম প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু ডেভেলপ দ্য কম্পোনেন্সিয়াল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্রোচ টু ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ উপাদানগত বিশ্লেষণাত্মকের যে প্রেক্ষাপটের ধারণা রয়েছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই এর প্রথম প্রবর্তক কে করেন এর উত্তর হচ্ছে রবার্ট স্টার্নবার্গ অর্থাৎ রবার্ট স্টার্নবার্গই প্রথম বলেন যে উপাদানগত বিশ্লেষণাত্মকের প্রেক্ষাপটের মানে ত্রিপেক্ষাপটের আর কি বিভক্তিকরণ রয়েছে কার ক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষেত্রে কে বলেন এ কথা রবার্ট স্টার্নবার্গ বলেন পরবর্তী কোশ্চেনে বলা হচ্ছে হু গেভ গ্রুপ ফ্যাক্টর থিওরি অর্থাৎ দলগত দলগত উপাদানের যে তত্ত্ব রয়েছে কোন তত্ত্ব বুদ্ধি ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড এই এই থিওরি কে দেন থ্রাস্ট অন দেন এর থিওরি তাহলে যদি পরীক্ষায় যদি আসে যে গ্রুপ ফ্যাক্টর থিওরির প্রবক্তাকে বা গ্রুপ ফ্যাক্টর থিওরির ফাউন্ডারকে বা গ্রুপ ফ্যাক্টর থিওরি কে ধারণা দেন আর কি তাহলে এর উত্তর হবে থ্রাস্ট অন এর পরবর্তী কোশ্চেনে বলা হচ্ছে গিলফোর্ড থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ গিলফোর্ড থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্সে কি বলা হয় এর উত্তর হচ্ছে ট্রি ডাইমেনশনাল থিওরি অন্য ভাষায় কিন্তু গিলফোর্ডের ট্রি ডাইমেনশনাল থিওরিকে আবার এসওআই অর্থাৎ স্ট্রাকচার অফ ইন্টেলিজেক্টও বলা হয় যাই হোক পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হুইস টাইপ অফ এডুকেশন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ যে ধরনের শিক্ষার কনসেপ্ট দিয়েছিলেন বা শিক্ষার কথা বলেছিলেন সেই শিক্ষা কি সেই শিক্ষা কী নামে পরিচিত বা তিনি কোন ধরনের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত সেই শিক্ষাটি হচ্ছে ম্যান মেকিং এডুকেশন অর্থাৎ মানব নির্মাণের শিক্ষা পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে সাইকো অ্যানালাইসিস ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই অর্থাৎ সাইকো অ্যানালাইসিস বা মনোবিশ্লেষণাত্মকের যে ধারণা বা যে কনসেপ্ট রয়েছে তার ফাউন্ডারকে এর উত্তর হচ্ছে সিগমন ফ্রয়েড সিগমন ফ্রয়েডই কিন্তু সাইকো অ্যানালাইসিস থটসের বা স্কুলসের তিনি প্রথম মানে প্রতিষ্ঠা করেন আর কি যাই হোক পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে সাইকোলজি অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ইজ গিভেন বাই হোম অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল যে ডিফারেন্স রয়েছে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা রয়েছে বা ব্যক্তিগত যে ব্যক্তিগত বৈষম্য রয়েছে এর কনসেপ্ট কে দেন এর কনসেপ্ট প্রথম কনসেপ্ট দেন গ্যালটন পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হাউ মেনি বোনস ইন ইনফ্যান্ট অর্থাৎ শৈশবকালে আমাদের হাড়ের সংখ্যা কটি থাকে দুশো সত্তরটি থাকে কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আমরা মানে আমরা যেভাবে ডেভেলপমেন্টের স্টেজকে পার করি আর কি অর্থাৎ ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার অফ বোনসের কিন্তু হেরফের হতে থাকে ঠিক আছে আমরা এই কথা কথাটা কিন্তু মাথার মধ্যে রাখবো অর্থাৎ শুধু ইনফ্যান্ট এজের জন্য কিন্তু দুশো সত্তরটি কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যাই হোক পরবর্তী প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যাব হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ ফেরিডিটি অর্থাৎ বংশের একক কি বংশের একক হচ্ছে এখানে জিন কারণ জিন কি করে এক জেনারেশন থেকে অন্য এক জেনারেশনে ওই পূর্ববর্তী জেনারেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হোক বা বৈশিষ্ট্যগুলি হোক সেগুলো ওই কিন্তু বয়ে নিয়ে আসে এই জন্য জিনকে কি বলা হয় বংশের ধারক এবং বাহক বলা হয় পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হোয়াট আর স্কিমা অর্থাৎ স্কিমা কি উত্তরে দেখুন লেখা আছে অর্গানাইজ প্যাক্ট অফ ইনফরমেশন ইন ইনফরমেশন স্টোর্ড ইন লং টার্ম মেমোরি অর্থাৎ কি এটা ইনফরমেশনের একটা প্যাক্ট অর্গানাইজেশন যেটা লং টার্ম মেমোরিতে স্টোর করে রাখা থাকে এখানে খুব সহজ ভাষায় যদি বলি আমরা যেটা দিয়ে কোনো কিছুকে বোঝার চেষ্টা করি সেটাই হচ্ছে স্কিমা এটা কি এটা একটা প্যাকেট কোন ধরনের প্যাকেট একটা অনেকগুলি ইনফরমেশনের অর্গানাইজ প্যাকেট যেটা কি করা থাকে স্টোর করা থাকে কোথায় লং টার্ম মেমোরিতে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী মেমোরিতে আমাদের এটা স্টোর করে রাখা থাকে বা সঞ্চিত করে রাখা থাকে এই স্কিমার কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার জিন পেঁয়াজে কিন্তু দেন এবং জিন পেঁয়াজের বিখ্যাত কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্টের থিওরি রয়েছে এর উপর ভিত্তি করেই যেটা আমরা আমাদের আগামী ভিডিওগুলিতে আমরা আলোচনা করব খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কিন্তু এবং এখান থেকে কোশ্চেন প্রচুর এবং হিউজ নাম্বারে কিন্তু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় তাই জন্য এটাকে মোটই মানে ছেলে খেলা বা অ্যাভয়েড করে যাওয়া যাবে না আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলিতে নিশ্চয়ই সেগুলো ডিসকাশন করবো আর কি যাই হোক পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু পিঁয়াজে হাউ মেনি স্টেজ অফ চাইল্ডস কগনেটিভ ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ শিশুর জ্ঞানগত বিকাশের ক্ষেত্রে বা কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কটি স্টেজ রয়েছে পিঁয়াজের মতো অনুযায়ী কিন্তু এখানে বলতে হবে কটি চারটি স্টেজ রয়েছে এই চারটি স্টেজই কিন্তু পিঁয়াজের কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় যেটা আগে বললামই কারণ স্কিমাটাই পিঁয়াজের এই কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টের থিওরির অন্তর্ভুক্ত যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যাব পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু প্রপোজ ল অফ লার্নিং অর্থাৎ ল অফ লার্নিংয়ের কনসেপ্ট বা শিখনের যে নীতি সেট
যেখানে তিনখানা মুখ্য সূত্র রয়েছে এবং পাঁচখানা গৌণ সূত্র রয়েছে যেগুলো আমরা আমাদের ভিডিওর পরবর্তী সেশনে আমরা নিশ্চয়ই ডিসকাস করব পরে পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে আর কি হেরিডিটি রেশিও ওয়াজ ডেভেলপমেন্ট বাই অর্থাৎ হেরিডিটি রেশিও বা বংশানুক্রমিক যে আনুপাতিক সূত্র রয়েছে সেই ধারণাটি কে দেন এর উত্তর হচ্ছে জেনসন জেনসনই প্রথম হেরিডিটি রেশিওর কনসেপ্ট দেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ টাইপ অফ হুইচ কনসেপ্ট ইজ গিভেন বাই ভাইগটস্কি অর্থাৎ ভাইগটস্কি কোন ধরনের ধারণাটি দেন এর উত্তর হচ্ছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্টের ধারণা কিন্তু ভাইগটস্কি দেন ভাইগটস্কি কিন্তু একজন সোশ্যাল কমিউনিটিভিস্ট আমাদের এই কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার এবং ভাইগটস্কির বিখ্যাত এক থিওরি রয়েছে সেটা কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টের ওপর বেস করে কিন্তু কোন ধরনের সোশ্যাল কগনেটিভের ওপর ভিত্তি করে বা বেস করে যেটা আমরা আমাদের পরবর্তী এতে আলোচনা নিশ্চয়ই আলোচনা করবো কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি এক্সামে রিগার্ডিং পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হু গেভ দ্য সাইকো সেক্সুয়াল কনসেপ্ট অর্থাৎ সাইকো সেক্সুয়ালের যে কনসেপ্ট রয়েছে সেটি কে দেন এরিক এরিকসন দেন এর কনসেপ্ট বা ধারণা দেন যদি তাহলে এবার প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সাইকো সেক্সুয়াল কনসেপ্টের প্রবক্তাকে ফাউন্ডারকে তাহলে এর উত্তর হচ্ছে এরিক এরিকসন এখানে কিছু কথা বলে রাখা দরকার এরিক এরিকসন কিন্তু সিগমন ফ্রয়েডেরই কিন্তু একজন ছাত্র ঠিক আছে যাই হোক আমরা সেটা পরে নিশ্চয়ই কোনো এক কোনো কোনো না কোনো সূত্রে আমরা আলোচনা করবো পরে প্রশ্ন হচ্ছে জিএস অর্থাৎ জেনারেল ফ্যাক্টর স্পেসিফিক ফ্যাক্টর বা টু ফ্যাক্টর বা ইলেকট্রন ফ্যাক্টর থিওরি ওয়াজ ডেভেলপ বাই অর্থাৎ জেনারেল স্পেসিফিক ফ্যাক্টর টু ফ্যাক্টর ইলেকট্রন ফ্যাক্টর থিওরি কে তৈরি করেন বা কে এর প্রবর্তন করেন এর উত্তর হচ্ছে স্পিয়ারম্যান স্পিয়ারম্যান মানে কি চার্লস এডওয়ার্ড স্পিয়ারম্যান আমি এখানে কতগুলি স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে তিনটি অপশান আমি ইউজ করেছি তাই এটি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে কারণ এই একটা থিওরিকে অনেক নামে অভিহিত করা হয় কোথাও আবার বলা হয় থিওরি অফ জেনারেল ফ্যাক্টর অ্যান্ড স্পেসিফিক ফ্যাক্টর স্পেশাল ফ্যাক্টর কোথাও আবার বলা হয় টু ফ্যাক্টর কোথাও আবার এই থিওরিটাকে আবার ইলেকট্রন ফ্যাক্টর থিওরিও বলা হয় যার কারণে আমি স্ল্যাশ দিয়ে টন দিয়ে আমি ইউজ করেছি যাই হোক পরে প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ডিড পিঁয়াজে কল্ড হিস অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ পিঁয়াজের যে পেকাপট রয়েছে তার তত্ত্বের বা তার যে অ্যাপ্রোচ রয়েছে সেই অ্যাপ্রোচকে কী বলা হয় সে অ্যাপ্রোচকে বলা হয় জেনেটিক এপিস্টেমোলজি প্রথমে একটা কথা বলে রাখা দরকার পিঁয়াজে সাইকোলজিস্ট হওয়ার পাশাপাশি তিনি কিন্তু একজন জেনেটিস্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে কিন্তু রাখতে হবে বিষয়টা দেখ পেঁয়াজের যখন জিনিস আলোচনা করবো তখন সেটা আমরা নিশ্চয়ই ডিসকাস করব পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে ড্রাইভ থিওরি ইজ গিভেন বাই অর্থাৎ ড্রাইভ থিওরি বা ড্রাইভ রিডাকশন থিওরির ফাউন্ডার বা প্রবক্তাকে সি হাল সি হাল অর্থাৎ হাল প্রথম কিন্তু ড্রাইভ রিডাকশন থিওরি কিন্তু কনসেপ্ট দেন ইনার থিওরিটি অন্যান্য ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিংয়ের ওপর বেস করে আরও অনেকগুলি থিওরি রয়েছে অনেকগুলি থিওরির উপর বেস করে হাল তার এই ড্রাইভ রিডাকশন থিওরিটি ডেভেলপ করেন যেটা আমরা খুব স্পেসিফিকলি আমরা জানব পরবর্তী ক্ষেত্রে এবং হালের কিন্তু থিওরির কতগুলো ফর্মুলা রয়েছে কতগুলো নোটেশন রয়েছে সেগুলো কিন্তু জানতে হবে আমাদের যেগুলো পরীক্ষাতে সচরাচর সমস্ত ফর্মুলাগুলো দিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে তখন ওখান থেকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আচ্ছা এই সূত্রটার মানে এটা কি এটা এটার মানে কি যেগুলো আমরা আমাদের ভিডিওতে নিশ্চয়ই ডিসকাস করবই পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হিউরেস্টিক মেথড বা আবিষ্কারক পদ্ধতি কে দেন অর্থাৎ কে এই পদ্ধতিটি প্রবর্ত মানে প্রবর্তন ঘটান এর উত্তর হচ্ছে এই জি আর্মস্টন প্রথম হিউরেস্টিক মেথডের প্রবর্তন করেন পরে প্রশ্ন হচ্ছে হু ডেভেলপ দ্য আইডিয়া অফ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অর জি ফ্যাক্টর অর্থাৎ জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের বা জি ফ্যাক্টরের কনসেপ্ট কে দেন সেটা আমরা পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে দেখুন আমরা যদি ডিসকাস করেছি একদম হ্যাঁ ঠিক এর উত্তর হবে স্পিয়ারম্যান বা চার্লস এডওয়ার্ড স্পিয়ারম্যান পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টর অ্যালাইসিস ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই অর্থাৎ ফ্যাক্টর অ্যালাইসিস বা উপাদান বা উপাদান বিশ্লেষণ ঠিক আছে এই ধারণার পরিচিতি কে ঘটান বা এই ধারণার প্রবক্তক কে এর উত্তর হচ্ছে স্পিয়ারম্যান ফ্যাক্টর অ্যালাইসিস কী বলুন তো থিওরি ডেভেলপ করার একটা প্রসেস যেখানে কি করা হয় নানান ধরনের এখানে অ্যানালাইসিসই মূল কাজ নানান ধরনের অ্যাপ্রোচের উপর বেস করে যেগুলো আমরা নিশ্চয়ই জানবো নিশ্চয়ই ডিসকাস করবই এরপরে আমরা পরবর্তী প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যাব কিছু এখানে কতগুলি মেথড রয়েছে যেগুলো এই সমস্ত মেথডের রিগার্ডিং অনেকগুলি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় যে এই মেথডের প্রবক্তককে ওই মেথডের প্রবক্তককে এবং পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয়ই হয় যার কারণে আমি একটা স্লাইডের মধ্যে আমি কি করেছি আমি এগারোখানা মেথডই আমি মোটামুটি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেটা আপনারা স্ক্রিনে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে রয়েছে প্লে ওয়ে মেথড কে দেন হেনরি কার্ড উইল কোপ
চার নম্বরের হচ্ছে প্রজেক্ট মেথড কে দেন প্রজেক্ট মেথড দেন ডাব্লিউ এইচ কিল প্যাট্রিক পরবর্তী প্রশ্নে রয়েছে প্লে অ্যান্ড ড্রামা মেথড প্লে অ্যান্ড ড্রামা মেথড কে দেন এটি দেন মরিনো এরপরে রয়েছে কোশ্চেন আনসার মেথড কোশ্চেন আনসার মেথড কে দেন সক্রেটিস দেন কোশ্চেন আনসার মেথড এরপরে রয়েছে লেকচার মেথড আচ্ছা লেকচার মেথড ইজ গিভেন বাই অর্থাৎ লেকচার মানে কি বক্তৃতা পদ্ধতি এই যে আমি এখন বক্তৃতা করে করে আপনাদেরকে এখন শোনাচ্ছি সব কিছু আমরা আলোচনা করছি এটাও তো এক ধরনের মেথড কোন মেথড লেকচার মেথড তো এটি প্রবক্তককে এটির প্রবক্তক হচ্ছেন অ্যারিস্টেটল পরবর্তী প্রশ্নে বলা হয়েছে ডায়ালেকটিক মেথড অর্থাৎ ডায়ালেকটিক মেথড ইজ গিভেন বাই ডায়ালেকটিক মেথড কে দেন উত্তরে দেখুন রয়েছে ফ্লেটো পরবর্তী প্রশ্নে রয়েছে নার্সারি মেথডের কথা নার্সারি মেথড কে দেন মারিয়া মন্তেশ্বরি দেন নার্সারি মেথড এর কনসেপ্ট যাই হোক পরের প্রশ্নে রয়েছে ইনভেন্টার দ্য মেথড অফ ডিডাকটিভ রিজনিং অর্থাৎ ডিডাকটিভ রিজনিং এর কনসেপ্ট কে দেন অ্যারিস্টোটাল দেন ডিডাকটিভ রিজনিং এর ডিডাকটিভ রিজনিং কিন্তু খুব বড় একটা হিউজ ইউনিট যেটা আমাদের নেট সেটের জেনারেল পেপারে সচরাচর জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে উইথ এক্সাম্পল কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন আছে যাই হোক সেটা আমরা আলোচনা করবই পরবর্তীকালে পরে প্রশ্ন বলা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ মেথডের কথা তো ইনভেন্টার অফ ইন্ডাকটিভ মেথড কে রজার বেকন অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ মেথডের প্রবক্তক এখানে কে হচ্ছেন রজার বেকন হচ্ছেন ইন্ডাকটিভ মেথডের প্রবক্তক যাই হোক এরপর আমরা পরের দিকে কিছু প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যাব এখানে প্রথম প্রশ্নে রিডিং ডিসেবিলিটির কথা বলা হয়েছে কারণ ডিসেবিলিটি তো অনেক ধরনের হয় রিডিং রিডিং রিলেটেড রয়েছে ক্যালকুলেশন রিলেটেড রয়েছে রাইটিং রিলেটেড রয়েছে তার মধ্যে এখানে কি রিডিং রিলেটেড ডিসেবিলিটিকে কি বলা হয় ডিসলেক্সিয়া বলা হয় পরবর্তী প্রশ্নে রয়েছে ওরাল লার্নিং ডিসেবিলিটি অর্থাৎ মৌখিকভাবে যে শিক্ষণ অক্ষমতা রয়েছে সেটাকে কি বলা হচ্ছে অ্যাপসিয়া বলা হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু ইউজ ফার্স্ট টাইম দ্য ওয়ার্ড লার্নিং ডিসেবিলিটি অর্থাৎ এই যে লার্নিং ডিসেবিলিটি কথাটি রয়েছে এই লার্নিং ডিসেবিলিটি কথাটি কে প্রথম ব্যবহার করেন ক্রিক ক্রিক প্রথম লার্নিং ডিসেবিলিটি কথাটি ব্যবহার করেন পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে হু গেভ দ্য থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ বহুমুখী বুদ্ধির অভিজ্ঞা সরি তত্ত্ব এই তত্ত্বের প্রবক্তককে গার্ডেনার গার্ডেনার কি করেছিলেন মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সের থিওরির কনসেপ্ট দিয়েছিলেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাকশন রিসার্চের ওপর অ্যাকশন রিসার্চ ইজ গিভেন বাই অর্থাৎ অ্যাকশন রিসার্চের কনসেপ্ট বা অ্যাকশন রিসার্চের প্রবক্ত কে প্রথমবারের জন্য করেন এটি উত্তর হচ্ছে কার্ট লুইন কার্ট লুইনের কিন্তু বিখ্যাত লার্নিংয়ের থিওরি রয়েছে এবং যেটা আমাদের খুব ডিসকাস খুব আলোচনা করতেই হবে এটাকে কারণ কার্ট লুইনের খুব বিখ্যাত থিওরি হিউজভাবে মানে ইউজ করা হয় নেটের হোক বা সেটের হোক নেট সেট দুটোতেই আর কি কোশ্চেনের জন্য যাই হোক পরে প্রশ্ন হচ্ছে মাইক্রো টিচিং কে নিয়ে মাইক্রো টিচিং ইজ ইনভেন্টেড বাই ডোয়াইট ডাব্লু অ্যালেন অর্থাৎ ডোয়াইট ডাব্লু অ্যালেন মাইক্রো টিচিংয়ের প্রথম ইনভেন্ট করেন আর কি এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কে নিয়ে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ইজ গিভেন বাই ডেভিড কল এখানে কিছু কথা বলবো কিন্তু যাই হোক উত্তরটা বললাম ডেভিড কলপের কথা অর্থাৎ এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কে দেন ডেভিড কল দেন কিন্তু একটা কথা বলবো যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং আর লার্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্স দুটো কিন্তু আলাদা কনসেপ্ট দুটো কিন্তু এক জিনিস নয় দুটোকে নিয়ে কিন্তু গোল পাকাবেন না কখনো দুটো ঠিক যেভাবে প্রবক্তক আলাদা দুটো কনসেপ্টও ঠিক সেইভাবে আলাদা আলাদা যেটা আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করবো নিশ্চয় আলোচনা করবো এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ইজ গিভেন বাই কি ডেভিড কল অর্থাৎ এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিংয়ের কথা কে দেন ডেভিড কল দেন পরের প্রশ্ন হচ্ছে লার্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্স এই যে বললাম যে আমি লার্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্সের ধারণা কে দেন জন ডিউ অর্থাৎ জন ডিউই প্রথম লার্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলেন এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মেথড আর কি যেটা আধুনিক শিক্ষার চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে অনেক বড় মানে অবদান এটা জন ডিউয়ের সেটা আলোচনা হবে নিশ্চয়ই হবে পরের প্রশ্ন হচ্ছে কনসেপ্ট অফ ভিকোরিয়াস লার্নিং বা সোশ্যাল লার্নিং থিওরি অর্থাৎ এখানে সোশ্যাল লার্নিং থিওরির প্রবক্তক বা ভিকোরিয়াস লার্নিং থিওরির প্রবক্তককে অ্যালবার্ট বান্দুরা বান্দুরার পুরোপুরি এই থিওরিটি সোশ্যাল অ্যাপ্রোচের উপর বেস করে লার্নিংয়ের যেটা আমরা আমাদের ডিসকাশানে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব যাই হোক শেষে কিছু কথা বলবো ভিডিও তৈরি করতে গিয়ে হয়তো অনেকগুলি ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে কারণ আমিও মানুষ আমিও ভুল করি আর এটি আমার প্রথম ভিডিও যাই না কেমন লেগেছে আপনাদের তবে কেমন ভালো লাগা খারাপ লাগা থেকে বড় কথা হচ্ছে ভিডিওটি থেকে আপনারা যেন কিছু পান এবং এখান থেকে যে ইনফরমেশনগুলো আপনারা পেলেন সেগুলো যেন আপনারা আপনাদের এক্সামের ক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করতে পারেন 
আমি এটি আশা করব আর ভিডিও তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় মাফ করবেন ক্ষমা করে দেবেন আমায় আর কমেন্ট সেকশনে আপনারা আমাকে জানাবেন সাজেশান দেবেন বলবেন আর আপনারা কি চান কোন কোন টপিকের ওপর আমি ভিডিও তৈরি করি বা কোন কোন ধরনের চ্যাপ্টারের ওপর বা ইউনিটের ওপর বা সাব ইউনিটের ওপর আমি এম সি কিউ কোয়েশ্চেনের পুরো সিরিজ নিয়ে আসি সেগুলো আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করে জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে নিশ্চয়ই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর এভাবে চ্যানেলে আপনারা আসতে থাকুন এবং আরও বেশি বেশি করে ভিডিও দেখুন শেয়ার করুন শেষে কিছু কথা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং আপনি যদি টুইটার ফেসবুক লিঙ্কডিন এ থেকে থাকেন তাহলে আপনি আমার আমি টুইটারেও রয়েছি লিঙ্কডিনেও রয়েছি ফেসবুকেও রয়েছি এবং ইউটিউবে তো অবশ্যই রয়েছি যার কারণে আপনি ভিডিওটি দেখছেন ইউটিউবে তা আপনি সেখানে গিয়েও আমাকে ফলো করতে পারেন এবং আমার পেজগুলিকে লাইক করতে পারেন থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন আপনার দিন ভালো কাটুক